はい、森田クローです。今日は裏もものストレッチについてお話をしていきたいと思います。はい、で裏ももっていうと例えばこうよく柔軟性とかなんかの確認するときに前屈したりとかしますよね、はい、この前に倒れる前屈とかなんかの時にやっぱりこう裏ももが硬いと前に倒れられないっていうことがよくあると思います、はい、で男性とかなんかはね硬い方非常に多いですし、まあ、女性でも硬い方多いと思うんですけども男性でほぼほぼこの足をねちょっと見えないですけど前に出してこう長座っていう状態になってそれで骨盤を立てるっていうのをしんどい方多いと思うんですよねはいでそのしんどい原因がやっぱりその裏ももが硬いっていうような柔軟性がないからっていうようなことが言えると思うんですけど、まあ、その原因とかっていうのが、えー、神経はい、神経ってでも座骨神経言葉ぐらいは聞いたことあると思うんですけどね座骨神経痛とかね聞いたことあるかもしれないですけどもその神経の緊張によって起きてることが非常に多いだから実際のところ、まあ、いわゆるヘルニアと言われるものだったりだとか、えー、座骨神経痛とかって言われるものになってる方とかなんかはもうピンってして痛いっていう方が結構いらっしゃるんですけどこの座骨神経っていうのがこの腰の部分ですねこの腰の一番下の部分から、えーこの骨盤の中を通ってで、えー、この座骨ですねここにある座骨の横を通ってで、えー、もも裏を通ってで膝裏の近くのところで、えー、2本に分かれてでふくらはぎ通ってつま先までっていう流れのこの非常に長い長くてでもうこの座骨の周辺と裏もも周辺は小指1本分ぐらいの太さがあるとされてますので結構太いくて長い視神経。がこの座骨神経ってやつなんですけどこいつが緊張してて、まあ、やっぱり伸びるときにピーンとしてて無理っていうなんか筋肉が伸びるという心地よさじゃなくてとにかくピーンってするっていう場合があるんですよ僕とかなんかもね結構昔からそのピーンとする感じがあって、うん、でまあやり続けてるとだんだん緩んでくるんですけどやっぱりねなかなか柔らかくするのは難しいなというところがこの座骨神経周辺の影響を受ける筋肉。んで,す、ねはい、でまあいわゆる筋膜とかっていう話もありますけどまあね神経と筋膜にも関わりがあるしまあその筋膜リリースというものをして結果的に柔らかくなるんだったらそれでいいですし、うん、まあ言葉言葉もいろいろありますけどまあとりあえずねその神経の部分に合わせて筋神経の、えー、緊張を緩めてあげることによって柔軟性がある程度。改善しますよということを今日はやっていきたいと思いますはいではまずチェックをしていきたいんですけどもこのチェックをする時に、まあ、前屈ですねいわゆるこう前に倒れるストレッチをするわけなんですけど、まあ、足幅はまあ閉じた方がきついんですが、まあ、腰幅ぐらいですね肩幅より狭いぐらいで、えー、開いていただいた状態で,で、まあ、そのまま膝裏がねなるべく伸びた状態のままで前に倒れていきます。でこういうふうに前に倒れたときに、えー、と座骨神経由来の人、うん、そのさっき言った腰お尻を通って裏ももふらはぎ足裏まで通ってるこの座骨神経由来でそこが緊張して、えー、前屈がうまくいかない人はまあ総じてですねお尻がこういうふうにこういうふうに引いた状態でこういう感じに、はい、やってしまいます本来はちゃんと伸びているのであればこの足首の部分に、えー、膝が上に来ててその上に骨盤が来ててでそこから、えー、骨盤が倒れてで前に倒れるっていう前屈が理想なんですけどももうここでピーンって張っちゃうから腰がこう逃げていっちゃうんですよね足首見てくださいこの足首の部分が曲がってないですよね本来はここのこと曲がってるわけじゃないですかはいこっちに行けばふくらはぎは伸びる方なんだけどもこっちはふくらはぎを縮めてる方向になるのでふくらはぎを縮めることで逃がしてなんとか倒そうとしている状態になるのでこれでもう明らかに出ちゃってるんですよね癖が、うん、でまあ普段ハイヒールを履いてるよっていう人とかなんかもこの状態でふくらはぎやっぱ緊張してしまってますので、えー、そ,そういうふうなことが続いてるとどうしても、えー、足裏ふくらはぎのあたりが圧迫されてきついなという状態にもなってます、はい、またこの状態になると膝裏ふくらはぎというよりも膝裏つらいなっていう方も神経由来の方多いですがこれは膝のねじれとかなんかで圧迫を受けてる場合とかなんかもあります、はい、でもう一つチェックはスクワットですねこのスクワットをする時とかなんかにお尻がプリッとできない人
どうしてもこう腰が丸まりやすい人っていうのは座骨神経由来というよりはどちらかというとこの裏ももの付け根の部分ですねはい、まあ、もちろんここの辺が筋肉が圧迫されていて座骨神経お尻がだるいとかっていう方もいらっしゃるんですけどこの裏もも辺りとかお尻の奥辺りが硬くなっているのでこの本当に座骨周辺の筋肉がべちゃっと硬くなってこういう風に椅子で座った状態で圧迫されてるよっていう方とかなんかはもっとこの上の方が硬くなってる可能性がありますはいでもう一つ、えー、こういったスクワットとか、えー、前屈とかって時に大事なのはお腹の奥の筋肉腸腰筋大腰筋と言われる筋肉があるんですがこの筋肉がこうグッとこことここが近くなりますね縮まることによって前屈ができたりだとかスクワットしたりだとかっていうことがうまくできるようになるのでこの腸腰筋の筋力が今度はこっちが縮む力表側がしっかり縮まないと裏側が緩まないっていうことがあるのでこっちを縮める力っていうのが大事になってきますですので、えー、今日やっていくのは、えー、前半前半の部分は、えー、この森拓郎式ほぐしローラーを使ってですね、えー、足の裏足の裏をほぐし、えー、ふくらはぎ、膝裏をほぐし、で、えー、裏ももをほぐしっていうような、えー、ほぐしを軽く行った後に、えー、その後に、えー、ふくらはぎ、膝裏、えー、裏ももと。いう風にしっかり伸ばしていって最後に腸腰筋の収縮をさせるという感じでまあ1箇所だいたい60秒ぐらいで左右ともにやっていくという風にすることでまあ最初さっき行ったチェックをもう一度やった時にあやりやすくなってんなっていう風に感じたら、えー、しっかり裏側のリリースができているという風に思っていただければなと思いますはいではまずおぐしローラーを使って足裏をやっていきますねでえー、この足裏に関しては、えー、ゴルフボールとかテニスボールとか、まあ、その他のボール系のものでもいいですし、はいまあ、このほぐしローラーにこだわる必要はそこまでないのかなというふうに思いますけどもあんまり内側にこう潰れすぎないように足がまっすぐでなるべく外側の方をほぐしてあげるような感じの方がうまくいきやすいなと。思いますであとかかと周辺ですねこのかかとの上,、えー、上の方ら辺をしっかりほぐしてあげるようなイメージで足の裏少しほぐしてあげましょうもうただコロコロコロとたわみを作ってあげるようなイメージでほぐしてみてくださいはいでは反対いきますの裏に関してはローラーよりも、えー、ボール系の方がしっかり圧がかかっていいのかなというふうに思いますねただまあボールがねいろんなところに転がっていっちゃうのでそれだけが難しいですね逆に足の裏以外の部分はローラーを使っていただいた方が当たる面が増えていきますので当たる面が多い方がまあ神経が緊張が取れやすいなという感覚がありますねボールだとねまあ本当にピンポイントで攻めたい時はいいんですけど範囲が広い時にあんまりうまくできないということがあるんで狙った場所の時はボールそうじゃない時は面でローラーというような使い方をする方がいいかなと思いますねはいこのような感じですはふくらはぎですね、はい、でこのふくらはぎも、まあ、全体的にこういうふうにほぐしていっていただければいいんですけどもまず最初は全体的にほぐす感じアキレス腱の方から膝裏の方まで満面なくで時々こう内側に向けてあげたりだとか外側に向けてあげたりだとかっていうふうにしてまあ、満面なくふくらはぎに刺激が入るように転がしていきましょう
でさらに、えー、一番硬くなりやすいこの膝裏の部分ですねふくらはぎの一番上の部分のとこら辺を当ててこういうふうにコロコロコロと横に転がすような感じですねこういうふうに刺激を与えても多分硬いところがあると痛い感じがしてくると思うのでそこのとこを優しくほぐしてあげるといいですねあんまり潰すようにはやらないでください痛みがある場合はそ,そんなに強くしないようにしてください、はい、では反対です反対も同じようにまず全体的にほぐしていきますで痛いなと思うとこをグリグリ潰すような感じでやっても余計神経は緊張してしまいますからそのようなやり方ではなくてあくまで転がして刺激を与えるぐらいで全然構わないです強ければ強いほどいいというわけじゃないしやればやるほどいいというわけではないです、はい、内側側にに向けたりだとか外側に向けけたたりりだだととかか外することによって場所を後半にやっていくので。まあ、とにかく当てて転がすという感じですね、はい、で膝裏のところでこういう風にコロコロコロやってあげることによって膝裏が痛いよ硬いよっていう人はこの状態でも非常にほぐれやすくなっていますはい、はい、次は裏ももをやっていくんですけども裏ももの筋肉はこの骨盤の下の部分ここに座骨っていうのがありますねこの座骨から膝の下まで伸びているハムストリングと言われる裏ももですねこの裏ももの筋肉のこの特についている部分ですね座骨のすぐ下のところら辺をほぐせると非常に前屈が伸びやすくなってきますで、見つけ方なんですがこう座っている時にお尻の下に手を敷いていただくともうお尻の骨の尖ってるところがありますねこれが座骨です、はい、これの前側ですね体の前側のところの部分ここに裏ももがくっついてますのでそこの座骨のすぐ前のところにローラーを置いていただいてで、えー、伸ばす方の足は膝も伸ばしていただいて伸ばしきらなくてもいいですね、はい、で反対の足はまあ正座する正座みたいな感じで折り曲げていってもらって構わないですがそれでこういうふうにコロコロコロと付け根の部分をほぐしてで、まあ、ちょっと背中が丸まっちゃうのは仕方ないですけどなるべく丸ま,丸まらないように骨盤を立てるような意識で骨盤を立てるためには膝も上げてもらった方がやりやすいのでとにかくこの座骨の前の部分がほぐれるようにやってもらうといいですね。でこの座骨のすぐ下のところをほぐせたら裏もも全体という感じですね、まあ、合計で60秒ぐらいでやっていただけるといいかなと。反対も行きましょう反対も同じように座骨の部分に置いていただいて少しコロンと前に転がしていただいてでこの状態でこの辺がいつも椅子とかに座ってるともうギュッと固まってしまっているということです座骨の一番近いところら辺を刺激してあげましょう、はい、そしたら裏もも全体ですね裏もも全体も大事なのでここもほぐしますはい
結構このほぐしだけでも柔らかくなってる人多いと思うんですよね、はい、で、まあ、このほぐしでストレッチがしやすくなってでストレッチをしていこうという流れですはいではストレッチの1つ目ふくらはぎになるんですけどもふくらはぎのストレッチするときに使いたいのはこのハーフポールですねこのハーフポールの高さと柔らかさですねそれが本当にベストで、まあ、これ以上のものはないというぐらい、まあ、これそれ用じゃないんですけどふくらはぎ伸ばし用のものじゃないんですけどこれを踏むっていうのが一番いい方法だと、はいあのー、他の動画でも紹介してますのでそちらを見ていただきたいんですが、まあ、ハーフホールないよっていう方もいらっしゃるので普通のバージョンのふくらはぎのストレッチをやっていきたいと思います時々これに乗れませんかって言ったらこんなの動くからこ,んなこれはやめてください、はいでえー、ふくらはぎも60秒ですねでこのような壁を使って壁を押すような形でやっていただきたいんですけども、えー、足を後ろに引いてでこういうふうにこういうふうにかかとがいかないようにつま先からかかとがまっすぐの状態を作ったら多くの場合こっちに逃げちゃいますから逃げないように右足を伸ばしたい場合右に腰をス,スライドさせないようにむしろこっち側まっすぐよりもこっちに反対の左ですね行くようなつもりでつま先はこうならないでくださいつま先とかかとはまっすぐのまんまでで膝裏を伸ばしていこうとするとこっちに逃げづらくなってくるので、はい、どうしても膝がね伸びきるとこっちに逃げてしまいますのでこの状態でちょっとキープですね膝裏をこの状態で伸ばしきってふくらはぎを伸ばすという感じですでしっかり壁を押す体を左へスライドさせるという風にしてもらうといいですねでやることはもうキープするだけなんで,で膝が緩まらないようにだけしっかり押し込んでくださいハーフコールある方はハーフコール使ったりだとかあと家の段差ですね玄関とかなんかに段差がある方は段差とか使うと非常に伸びやすくなるはい、では反対に行きます左も同じように左足を後ろに引いていただいてつま先からかかとまっすぐにしていただいて体が左へ逃げないように骨盤を右へスライドさせるようなでこの状態で膝裏を伸ばしますはいここから60秒ですねで実際ここがまっすぐなんだけどもにしていただくぐらいの方が、えー、ふくらはぎの内側が伸びやすくなっています。膝裏をしっかり伸ばしきるっていうのと壁を押すっていうのと、もうかかとをずっと押し込んでいく感じですね。はい、次は、えー、座骨の裏から膝裏までの裏もものストレッチになります、はい、でこれで大事なのは骨盤を倒すことであって、えー、体を前に倒すことではないです、はいえー、意外と体を前に倒すとやってると骨盤があんまり倒れてなかったりするんですよね、はい、骨盤を倒すってなるとこれぐらいのところでも十分に倒れているのでポイントはこの座骨ですねお尻の下の部分で敷いてもらうとこれが後ろに行ったよこの状態が正しいのでそこが全然動かずに一生懸命背中丸めていると全然伸びてないよということが起きてくるのでそうではなくあくまでお尻をプリッとさせるようなイメージでやっていただければなと思いますはい、足を前に出していただいてで、えー、これを伸ばしきらずにで
椅子の位置はねギリギリはいもうギリギリもも裏がピュッと出てないと圧迫されてるとうまく伸びないのではい、裏ももがしっかり出てる状態で足は伸ばしますただ膝を軽く曲げた状態で腰に手を当てておへその下を地面に近づけるようにゆっくり前に倒れていきます、はい、そうするとここにテンションがかかってきますのであくまで座骨が後ろに行く状態ですね座骨が後ろに行く状態を作っていただいて、はい、これくらいでいいです角度的にもそうですね20度とか15度とかで全然構わないです、はい、それぐらいの前に倒れる状態で呼吸を止めないようにしっかり深呼吸をしながら胸は前に見せてください胸を前に見せておへそは下です、はい、そうすると少し緩やかに背中のアーチができているような感じになりますが頭を落とさないようにしっかり正面向いた状態のまんまで。はい、で全然余裕だよっていう人はかかとを遠くに遠くに持ってっていただいたりだとかより骨盤を倒したりだとかっていうふうにして調節をしていただければ全然構わないんですけども硬、えー、い人ほど一生懸命前に倒れようとしてしまいますので膝は曲がってていいですそんなにたくさん倒れなくていいのでおへそを地面に近づけるっていうだけでここにしっかりテンションがかかってきてお尻をプリッとさせることを目的にやってみてください、はい、では反対ですね反対も同じように足を前に出していただいて、はい、やりやすいところで構わないです、はい、この状態からおへそを地面に近づけて、はい、余裕がある方は少しかかとを遠くなんですけどその分腰がこう丸まってしまうとあまり意味がないのでそうならないように伸ばしていきますしっかりテンションがかかっていってこの時にしっかり呼吸深呼吸をしながらやっていきます骨盤を倒すことが最優先背中は丸まらずに胸を前に見せていきましょう腰に手を当てて骨盤をしっかり倒す裏側のテンションこれでふくらはぎに伸びを感じても別に構わないですし神経がね緊張しているっていうところがあるのでふくらはぎでもいいし膝裏でもいいし裏ももでもいいし、えー、それぞれの硬いところっていうのがストレッチされていると思いますで膝が内に入っちゃうよっていう方は膝をちょっと外側に向けるような意識は忘れないようにしてくださいこれはもうこっちの足もこっちの足も両方ですねはい結構ですはい次は、えー、裏全体ですね裏全体に刺激を入れてちょっとお腹の奥の腸腰筋にも刺激が入るような動きになりますこれはストレッチ、まあ、いわゆる静的ストレッチというあの止まってやるストレッチではなくて動くストレッチですねアクティブなストレッチになってきますで反応を使っていただいて構わないので仰向けに寝た状態で膝も曲がっていいですがこの足首だけしっかり曲がった状態でかかとをねぐっと天井より向こうに持っていくようなつもりでグングッとこう上に蹴り出すような感じで。えー、膝は曲がっていいです反動使っていいので10回いきましょう右足から12お腹の奥から上げる感じです4567はい10反対です1回ずつ地面ついていいですからね3 10これでもかなり裏に刺激が入ったと思いますそしたら最後ですねさらに腸腰筋だけに、えー、刺激を入れていきます背中は丸まって構わないので足をねある程度開いた状態でこの状態で手を地面につきに行きます、はい、でこの時に内股にならないようにしてください股関節がねこの周りが硬い方はこういう風にしただけで膝が内に入っちゃうよっていう人は、まあ、スクワットの時にやっぱり膝が内側に入っちゃいたアップなので、はい、股関節周りが硬いのかなと思うので前側をほぐしたりとかっていうのは絶対した方がいいですね、はい、でこの状態でじりじりじりと足をね前に出していただいて指とかで動いていって膝がなるべく伸びるような感じ、はい、でこの手が、えー、地面を前に吸っていくような感じですねでもうこの状態が辛いよっていう方はやっぱこの辺硬いです、はい、じゃないと前屈しようと思っても、えー、腸腰筋
お腹を縮める筋肉がうまく働かないってことが起きているので股関節周りのストレッチの動画があるのでそちらを参考にしてください、はい、でこの状態で1234とこうハンドを使ってなるべく手を遠くの方に持っていってここの股関節のところに骨盤がねぐっと入り込んでいくようなイメージでハンドを使います123で遠くに行くような感じでそれを10回1セットでいいんでやっていきます遠くに行くような感じですねここで123223 4,2,3,5,2,3 膝開いて 1,2,3,7,2,3,8,2,3,9,2,3,10,2,3 という感じでここにね入っていくようなところが重要になっていますはいこれで最後前屈でチェックしてもらうとここがしっかり寄っていくことと寄せていってここが緩んでるってことがセットになった結果前屈が柔らかくなるということになってますこれでお尻がやっぱり後ろに行っちゃうよっていう方はここにも力お腹にも力が入りづらくなるしやっぱここの裏の緊張ふくらはぎとかの緊張が強いので神経系とかなんかの緊張が強いのかなと思いますしまあ長時間立ってるとかハイヒール履いてるとか長時間座ってるだとかっていうデスクワークの方とかなんかはどうしても座骨神経が圧迫されていてまあ硬くなって緊張しているという方が非常に多いのでそういったところを緩めてってあげないとまあウォーキングとかにしてもスクワットにしてもどのトレーニングも股関節が硬くて全然効果が出ないとで足もむくみやすくなるしえね足も。太くなってしまうし全然細くならないといいスタイルにならないとお尻がプリッとしないととかっていうような原因はこういったところにあるのでぜひ、えー、このトレーニングもしくはほぐしストレッチをしていただくことによって理想の足の状態を作っていただければなと思います。